ചാനൽ ഇന്ന് ഓണ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടുകറിയാണ് കൂട്ടുകറി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് മധുരവും അതുപോലെ തന്നെ എരിവും കലർന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുകറി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം കൂട്ടുകറിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചേനയും പച്ചക്കായാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചക്കായും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേനയും എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അരമണിക്കൂർ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പരിപ്പ് വല്ലാതെ വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ആ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വേവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പരിപ്പ് കുറച്ചൊന്ന് കടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പും കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് വേണ്ട പ്രധാന ഐറ്റം റെഡിയാക്കാം ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽമുളക് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അച്ച് ശർക്കര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം കരടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് അരിച്ച് ചേർക്കാത്തത് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോരെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങളും വെന്ത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങയുടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചിട്ടില്ല ആ തേങ്ങ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മധുരമൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ പേപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ കുറച്ച് പേപ്പർ പൗഡറിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
अर टी स्पूं कूड़े चेरती वी मिक् अब ना टेस्ट कूट रेडी आई नमु फ्लैम ऑफ इतर सर्विंग डिश्ल मोड़ अब नमें मधुर इरीव कलर् कूट सद्य स्पेल रेडी आईटेंगे तीर्च ओण स्पेल एपिसोड अड़ता विभव नमुक वीटमुट अदाटा बाबा